《拯救大兵瑞恩》这部电影，想必各位都已经看过了。在《霸王行动》中，那场惨烈的登陆战堪称电影界的标杆场面，至今呢是难以超越。然而，这场战斗的原型却要比电影内容还要血腥十倍不止。今天，我们就来聊一聊诺曼底登陆战中最惨烈的奥马哈海滩争夺战。从严格意义上讲，奥马哈海滩呢，并非是一个理想的登陆地点。整个海滩呈月牙形，中间较宽，两头较窄。海滩以南呢，便是落差近百米的陡峭悬崖。可以说，整个海滩都是被悬崖牢牢包裹，并且涨潮时的水位呢，与退潮时的水位差距足足有270米。德军呢是只要在山崖上布置集挺机枪和反坦克炮，整个海湾都将被德军的火力网覆盖，而且陡峭的悬崖也会迟滞登陆部队的进攻。即便是不懂军事的人，只要看一眼奥马哈的地形，就知道想在这里进行登陆战几乎不可能。即便如此，盟军依旧选择了强攻奥马哈。因为战役总指挥艾森豪威尔意识到，倘若不登陆并且夺取奥马哈海滩，那么在犹他海滩登陆的盟军部队就有可能被德军孤立，甚至被拦腰切断。德军呢，还可以将奥马哈海滩作为踏板，对美军的登陆行动进行反制。毫不夸张地说，奥马哈海滩的成败决定了整场诺曼底战役能否成功。面对如此关键的地点，参与霸王行动的指挥官们自然也十分重视。整个奥马哈海滩呢，被分成了十个登陆区，负责进行登陆作战的是当时隶属于美国第五军的第一步兵师。这支部队可大有来头了，属于美军精锐中的精锐。由于该部队的标志是一个红色的阿拉伯数字一，因此也被人们称之为“大红医师”。按照预定计划，他们将在6月6号的清晨海水退潮时期进行登陆。这时候可能会有朋友问了：“大兵，大兵，你刚才不是说了，涨潮时和退潮时的水位差了近270米吗？如果在涨潮时进攻，士兵们不就是可以少走将近300米的距离，进攻不应该更方便吗？”理论上来说，涨潮时进行登陆确实要比退潮登陆更简单，但是德军呢，在海滩上布置了大量的巨马。以及比利时大门，涨潮时这些障碍物便会被海水淹没，成为一处处隐藏的暗礁。登陆舰会被这些暗礁阻挡，甚至发生搁浅，成为漂浮在海面上的活靶子。那么扯远了，我们继续说回奥马哈的登陆战。六月六号清晨五点三十分，美军德克萨斯号战列舰向奥马哈的德军阵地发射了第一发炮弹，其余战舰也纷纷对德军阵地进行打击。十分钟后，轰炸机编队抵达战场，并进行了长达三十分钟的空中轰炸。当最后一架轰炸机离开后，登陆行动正式开始。然而，当行动真正开始后，盟军指挥部才发现先前的情报有误。原本情报显示，这里的德军守备部队呢只有一个团的兵力，还多是后备役人员，战斗力很差，并且没有任何装甲车辆。但事实上，隆美尔将德军精锐的352步兵师全部调往了诺曼底，而352师的一个主力团就驻守在奥马哈滩头。而此前看似强大的轰炸支援则完全没有效果。执行航空火力支援任务的盟军飞行员，由于当天天气恶劣，能见度较低 ，B 2 4轰炸机的机组人员完全无法准确地辨别德军阵地，如果过早投弹，极有可能误伤。正在向海滩逼近的己方登陆突击部队，因此轰炸机编队呢就决定推迟几秒钟再投弹，结果错过了所有的德军目标，预定的13个重点打击目标是一个也没摧毁，最终 1,310 吨的炸弹落在了德军海滩阵地后方的大片空地上，没有对德军造成任何损失。舰船的火炮齐射确实对德军滩头阵地造成了损失，但德军也针对舰炮打击做了充分的准备，打击效果微乎其微。在情报失误、空军失误、海军失误的三重压力下，大红医师的士兵们乘坐着一艘艘登陆舰被带向了奥马哈的滩头。由于错误地评估了德军防守力量，原计划要求美军突击部队在登陆开始一小时后，也就是七点三十分左右，占领海滩后面的高地，然后向西继续推进，到十三号公路后面的奥里河附近。
在天黑之前，盟军需要把整个登陆场扩大成一个正面二十六千米、纵深八千米的连贯阵地。六点三十分，美军第一批登陆艇距离海滩仅有零点五千米。此时的美军都在心里祈祷啊，希望海军和空军已经消灭了绝大多数的暗防火力点，他们的登陆进攻可以轻松一些。但十几秒后，他们就意识到这种想法的可笑之处。德军碉堡和堑壕里的机枪突然开始向着他们倾泻火力。第116步兵团 A 连在舱门打开的一瞬间就损失了其 96% 的战斗人员，整个连队呢差点被全歼了。此外，负责协助登陆的第743坦克营的士兵、驾驶一辆谢尔曼坦克搭乘的登陆艇进行登陆支援，可当坦克踏上海滩。后几秒钟就被德军部署在山崖上的反坦克炮击毁，全员无一生还。十六辆负责清理障碍的装甲推土车，仅有两辆成功驶上了海滩，但随后便被德军的反坦克炮击中，在海滩上搁浅，被步兵拿来当做掩体。另一些美军士兵企图涉水上路，但人在水中行走的速度会被极大的减慢，成为德军机枪手攻击的目标。而且登陆日的天气也开始倾向于德军一方。由于当天阴云密布，海面上还升起了一层薄雾，导致有些登陆艇将人员送到了错误的地点，完全打乱了整个登陆计划。整个海滩上乱成了一团乱麻。第七四三坦克营的营长发现这种情况后，认为坦克部队应该作为进攻的尖刀，为步兵扭转不利局面，决定亲自驾驶坦克，乘坐登陆艇前往滩头，亲自指挥战斗。但不幸的是，在前往滩头的途中，登陆舰被德军的暗防火力击中，登陆舰和坦克一同被击沉了。除了一名中尉外，其余军官非死即伤。第七四三坦克营一时之间陷入了群龙无首的局面。海军、空军、天气、地形全都对美军不利的情况下，部分军官已经开始想要撤退了。而负责指挥战斗的奥马尔·布莱德利将军也打算取消这次登陆计划。但转念一想，如果就这样承认失败，又该如何面对那些阵亡士兵？他决定重新规划作战方案，并且力排众议，坚决要跟德军一决胜负。而在前线作战的士兵一直在各种抱怨，大骂空军、海军无能，指挥官还让他们去当炮灰。虽然嘴上这么说啊，但却从未停止向前进攻。所有的怒火和不甘都发泄到了德军身上，士兵们的士气并没有崩溃。而与此同时的德军，则是另一种情况。八点三十分，由于运送了大量的人员和装备，但又无法进一步扩大战线，都被德军压缩在了海滩边缘，已经没有更多空间来继续接纳更多的登陆车辆和人员。于是，负责指挥登陆艇登陆的海滩勤务队队长下令暂停登陆运输，登陆舰停止向滩头运送新物资。原本来来往往的登陆舰一时之间突然消失了，剩下在滩头的美军还在不断发起进攻。驻守在滩头的德军指挥官确信，由于损失过大，美军已经取消了登陆计划，于是打电话报告给了坐镇第三五二步兵师司令部的克莱斯将军，表示美军在奥马哈海滩的登陆行动已被阻止，预计他们将很快撤退。正是这份过于乐观的战况报告，导致克莱斯将军紧急交回了前往奥马哈的德军部队，转而去支援另一边的犹他海滩。从这一刻起，战争的天平开始发生了倾斜，最终演变成为德国人的一场悲剧性失败。布莱德利将军在汇总了各方面的情报后，重新做了规划，在奥马哈海滩东段。地区和疫区交界处是德军守备较为薄弱的区域，并且有大量的灌木丛可以有效地掩护进攻部队。然而，实际情况也确实如此。在重新调整了规划后，集中了两个营的兵力，针对这一区域进行突破。当地丛生的低矮灌木给美军登陆部队提供了非常理想的掩蔽。在多次不间断的进攻后，美军成功登陆了这片区域，德军不得不抽调军队前去支援这片区域，阻止美军的进一步攻势。而这一调动呢，则被后方使用望远镜观察局势的布莱德利将军尽收眼底。他立刻命令 F 区绿段的五个步兵连就地混成一个团，停止进一步进攻，改为坚守该区域。只要德军无法将他们推回海滩，就会不断的派出部队进行支援。以防止盟军以此作为跳板，从侧面偷袭。
。然而，每当德军往 F 区绿段派出一支增援部队后，正面战场的压力就会减小一部分，从而不断的分散德军正面的防御力量。后续的战斗，正如布莱德利将军设想的一样。德军其他方面的防守力量明显减弱，各处的攻势都在缓慢推进。陆军准将科塔甚至在奥马哈海滩上建立起了临时指挥所，亲自指挥战斗，并且开始对零散的部队进行重组。可以说，在第二次世界大战的战场上，科塔是唯一一位在战场上亲自指挥班排级步兵作战的准将。随后，德军惊讶地发现自己的战线正被盟军一点点蚕食，而自己手中可以调动的部队都已经分配了出去，自己手中的所有底牌都已经打完了。这时，德军才开始向上级紧急求援，但一切已经来不及了。在 F 区，美军突破了德军防线，撕开了一个很大的豁口。三百多名美军通过该豁口向克里维尔小镇推进，试图截断德军的后撤和支援路线。并且更多的士兵从这个缺口涌入，从德军阵地的后方发动进攻，配合正面进攻的部队，德军开始无法挽回的全线溃败。九点三十五分，布莱德利将军向上级发了一份极其简短的报告，上面写着：“致全体指挥官，除了稍微有点延迟之外，一切行动进展顺利。”虽然这几个字十分简短，但其中包含了太多的辛酸。整场登陆作战，美军一共向滩头运送了四千余名士兵，伤亡达到了两千八百人。但即使如此，盟军的士气都没有崩溃，依旧向着德军阵地发起一轮又一轮的攻势。这场战斗后，大红医师的名号几乎人尽皆知，就连幺零幺空降师和八十二空降师都在甘拜下风。这就是本期视频的全部内容了。如果各位还知道哪些关于这场战役的细节，欢迎在评论区留言。我是大兵，我们下期再见。